Selain penggunaan teknologi yang canggih, kemahiran tenaga kerja manusia juga merupakan aspek yang perlu dipertingkatkan. Ia hendaklah seiring dengan kecanggihan teknologi yang digunakan pada masa kini. Menurut penganalisis pembangunan perniagaan, Maklen Ali, pihak pengurusan serta para pekerja perlu mengadaptasi sebaik mungkin perubahan semasa, terutamanya dalam dunia perniagaan. Dan so these are uh, important criteria uh, apabila kita banyak menggunakan otomasi ini the ability to uh, apa ni uh, this uh, i call it the uh, data analytic orientation mm-hmm. maksudnya kita kena ada this uh, data analytics kita we are no no more using gut feeling ataupun from our ex- past experience because it's a new Uh, changes in our business environment kan? mm-hmm. so that's why we to to develop ourselves that expertise uh, at all level at the management level at the talent level at the same time which technology is able to assist us uh, to produce a better uh, efficiency Beliau menambah penggunaan data melibatkan data berstruktur dan data tidak berstruktur. Jelasnya penggunaan data berstruktur membolehkan kompiler memperuntukkan lebih daripada satu ruang ingatan untuk nilai-nilai data yang berkaitan dengan merujuk satu pemboleh ubah yang sama. But at the same time, kita pun kena tahu tentang the unstructured data which is the hidden data yang 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 uh, apa orang kata? Uh, hidden data yang bercerita tentang the the facility yang kita ada uh, the technology yang kita ada ataupun di um, persepsi investor terhadap kita these are very important uh, feedback yang kita perlu ambil untuk kita improve kita punya apa uh, kita punya service uh, service dalam perbu- uh, pembuatan supaya pelaburan uh, pelabur berminat uh, untuk um, untuk untuk masuk ke Sarawak. Pada masa yang sama, uh, this is what you call the big data analytics lah. Keupayaan analisis data besar adalah penting untuk diguna pakai supaya pihak kerajaan dapat mengenal pasti segala keperluan para pelabur serta pengguna. Begitu juga dengan pengadaptasian teknologi sains dalam sektor pembuatan di mana ia mampu meningkatkan produktiviti.